ഹലോ കുറെ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സേഫ് ആയിരുന്നു വിചാരിക്കുന്നു സേമം പോകരുത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യണം സോ അതിനിടയിൽ കൂടി എല്ലാവരും കുറെ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് എടുത്ത് തന്ന് നോട്ട് എഴുതാനും പഠിക്കാനും എല്ലാം വേണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓൺലൈൻ എക്സാംസിനെ കുറിച്ചെല്ലാം കുറെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ മാത്രമാണ് പെൻഡിങ് ഉള്ളത് അന്നേരം നമ്മൾ തീർക്കാൻ ആലോചിച്ചതായിരുന്നു പക്ഷേ ടൈം നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നില്ല സോ ഞാനിതിൻ്റെ പി പി ടി ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ആ പി പി ടി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അയച്ചു തരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് നോക്കി വായിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ബേസിക്കായിട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവും പക്ഷേ നമുക്കതിനകത്ത് അങ്ങനെ അല്ലാത്തവരും ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണമല്ലോ സോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിനൊരു രണ്ട് സെക്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത് ക്ലാസ് പോലെ ഒന്ന് എടുത്ത് തരാം എന്ന് ചിന്തിച്ചു അപ്പൊ അത് ഞാനൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ ആക്ച്വലി ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് ഇവിടെയും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അയക്കുന്നുണ്ട് ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഉണ്ടാവും സോ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ അത് എളുപ്പമായിരിക്കും സോ ക്ലാസ് എടുത്ത് തന്ന പോലെ എനിക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റീരിയലും കിട്ടി ക്ലാസ് കേട്ട പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പം ക്ലാസ്സിനകത്ത് നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ മൊഡ്യൂളിനകത്ത് നമുക്ക് ആകെ ഇത്ര മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ എച്ച് ഡി എം എല്ലെ കുറിച്ചാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ഹൈപ്പർ മീഡിയ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ബേസിക് എച്ച് ഡി എം എൽ ടൂൾസ് അതിനകത്ത് എച്ച് ഡി എം എൽ എഡിറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വെബ് ബ്രൗസറിനെ കുറിച്ച് വെബ് ബ്രൗസറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഡോക്യുമെന്റ് ഡോക്യുമെന്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഡോക്ക് ടൈപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ കമന്റ് എലമെന്റ് അതെങ്ങനെ കമന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സെക്ഷനിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്ന സിലബസ് വൈസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അതായത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് തുടങ്ങി ഓരോ മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം കവർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എത്തിയ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് കയറാൻ പോകണം സോ അത് നമുക്ക് എച്ച് ഡി എം എൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ഡി എം എൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളൂ സോ ഇതിനകത്ത് വലിയ പ്രോഗ്രാമിങ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുക ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ സോ ഇതിനകത്ത് എച്ച് ഡി എം എൽൻ്റെ കുറച്ച് ടാഗ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുണ്ട് അതും ബേസിക് ടാഗ്സ് മാത്രമാണ് ഈ ടാഗ്സിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മാത്രം നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളൂ ആ ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്നും കയറി പോകാനോ അതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കാനോ നമുക്കില്ല അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കുകളിൽ വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ് ഹൈപ്പർ ടെക്സിനകത്ത് പോയിന്റ്സ് അതിന് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു തരാം തന്നെ അതിനകത്ത് ശേഷം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ടെക്സ്റ്റ് ഓഗ്മെന്റഡ് വിത്ത് ലിങ്ക്സ് അതായത് ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ ഓഗ്മെന്റഡ് വിത്ത് ലിങ്ക്സ് ആയിരിക്കും അതായത് കണക്ട് ചെയ്ത് ലിങ്കുമായിട്ട് കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഒരു ലിങ്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് കാണുന്നുണ്ടാവുക ലിങ്ക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിങ്ക്സ് പോയിന്റ് ടു അനദർ പീസ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ ദ സെയിം ഓർ അനദർ ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മൾ സ്വന്തം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഡോക്യുമെന്റിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഡോക്യുമെന്റിലേക്കോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നാവിഗേഷൻ മെറ്റഫോർ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യൂസർ ഫോളോസ് എ ലിങ്ക് from its source to its destination usually by clicking on source with the mouse namlu click cheyina anusarichu namukku corresponding a click cheyinadu ayittu relevant data information a piece of information like namlu ange move cheyana cheyinathu so
it's called a hypertext അതായത് നമ്മുടെ ഹൈപ്പർ ലിങ്കുകൾ പോലെ തന്നെ ലിങ്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് അതിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യും സോ നമ്മളിപ്പോൾ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടന്റിലേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി കോൾ ദാറ്റ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ഹൈപ്പിലേക്ക് പോവാം അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പർ മീഡിയ ഹൈപ്പർ മീഡിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മിക്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് മീഡിയ അതായത് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോകുന്നത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മെത്ത് ഏരിയയിലേക്ക് ആയിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവുക മീഡിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിലും ഒരു വീഡിയോ ഓഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്സ് ഏരിയയിലേക്ക് ആയിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവുക അതിന്റെ താഴെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ് ഇതിന് ആ ഇമേജ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കൂ ഇതിനകത്ത് ഹൈപ്പർ ടെക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ ക്ലിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് റെഡ് ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ റെഡ് ലൈനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തൊരു ടെക്സ്റ്റിലേക്കാണ് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പീസ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ടെക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബട്ട് ഹൈപ്പർ മീഡിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആവുന്ന ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നും ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കാം ഇതാണ് ഇത് രണ്ട് നമ്മൾ മേജർ ഡിഫറൻസ് സോ ഡിഫറൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഡിഫറൻസ് കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതും ഹൈപ്പർ മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞതും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഇവിടെ നോക്കിയോ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മെഷീൻ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ടെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഇൻ ലിങ്ക്സ് ടു അതർ ചങ്ക്സ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് വിത്തിൻ സെയിം ഓർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അതേ ഡോക്യുമെൻറ്റിലെയോ മറ്റുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റിലെയോ ടെക്സ്റ്റിനെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഹൈപ്പർ ടെക്സ് എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ലിങ്ക് ടു വിത്ത് വി ആർ സ്ട്രോങ് ക്രോസ് റെഫറൻസിങ് ടൂൾസ് കോഡ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്സ് ഈ ക്രോഫ് റെഫറൻസിങ് ടൂൾസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ജസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വിക്കിപീഡിയ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത സമയത്ത് കുറെ ബ്ലൂ ലിങ്ക്സ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ബ്ലൂ കളറിലേക്ക് നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത നാവിഗേഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന കണ്ടന്റിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ക്രോസ് റെഫറൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ കണ്ടന്റ് വായിച്ചു പോകാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഇസ് ക്രോസ് റെഫറൻസിങ് ഇറ്റ് സിംപ്ലി അലൗസ് യൂസർ ടു ജംപ് ഫ്രം വൺ ഡോക്യുമെന്റ് ടു അനദർ ബൈ ക്ലിക്കിംഗ് ഓൺ ഗോ ടു ലിങ്ക്സ് ഈ ഗോട്ടോ ലിങ്ക്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് എല്ലാം തന്നെ അതായത് ട്യൂട്ടോറിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് പോയിന്റ് ഡബ്ല്യൂ ത്രീ സ്കൂൾസ് അങ്ങനെയുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പോകണമെന്ന് അതിൻ്റെ താഴെ പ്രീവിയസ് നെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും പ്രീവിയസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു പോയതിലേക്ക് വീണ്ടും മൂവ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും നമ്മുടെ പേജ് മറിക്കത്തില്ലേ ബുക്കുകളിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റും പ്രീവിയസും ദെൻ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ടെക്നോളജി ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എഫക്ട് ഹ്യൂമൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിലവൻറ്റ് ക്രോസ് റെഫറൻസിങ് റിലേറ്റഡ് ഐറ്റംസ് ഹ്യൂമനും കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ കുറച്ചുകൂടി റിലവൻ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കി ഇറ്റ് റെപ്രസെൻസ് മൾട്ടിമീഡിയ കണ്ടന്റ് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് അതായത് മൾട്ടിമീഡിയ കണ്ടന്റ് എല്ലാം തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും മാറ്റുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാം തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റുകളിലേക്കായിട്ട് മാറ്റണം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൾട്ടിമീഡിയ കണ്ടന്റ്സും നമുക്ക് അതുപോലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം പറയുന്നത് ദൻ ഹൈപ്പർ മീഡിയയുടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ടു ബി ടെക്സ്റ്റ് ബേസ് അതായത് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം ഓപ്പൺ ആവുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ നേരെ
സോ ഫസ്റ്റ് ബേസിക്സ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റും ഹൈപ്പർ മീഡിയ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്തൊരു ഡോക്യുമെൻ്റായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഒരു ക്ലാസ് കേട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്ററായിട്ട് നിങ്ങൾക്കതെല്ലാം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായെന്ന് വരും ഓക്കെ എനിവേ